ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു നിഷാനാസ് ടേസ്റ്റി ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പെരുന്നാളിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സൽക്കാരങ്ങൾക്കും ഇഫ്താർ പാർട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നൊരു വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മട്ടൺ കപ്സയാണ് അപ്പോൾ മട്ടൺ കപ്സ കുക്കറിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എല്ലും കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള മട്ടൺ വേണം കേട്ടോ പിന്നെ മറ്റ് ചേരുവകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പട്ടോ അത് കാരണമാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു എന്തെൻ്റെ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ വലിയ ഉള്ളി ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ ഉള്ളി അതായത് സവാള അതാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇടാനുള്ള സമയമായി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പൊടി പൊടിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചതല്ല പട്ട പൊടിച്ചതല്ല പട്ട അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിടുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചതക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്ന് തക്കാളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് അതും ഇടുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജ്യൂസായിട്ട് ഇടാട്ടോ ചില ആളുകൾ ഇത് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരി എടുക്കാം ഇത് നോക്കും ഞാൻ സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സാധാരണ ബസ്മതി റൈസിനേക്കാളും എപ്പോഴും അറബിക് റൈസ് അതായത് കപ്സയായാലും മന്തിയായാലും മജ്ബൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് നാലര ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഒക്കെ ഏകദേശം ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്ക് ഇനി ഒരു മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞോറിൻ്റെ വരുന്നത് ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് അതിലൊരു ക്യൂബാണ് എടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാഗിയുടെ കേട്ടോ കാണിച്ചെന്ന് ഞോറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഓപ്ഷണൽ അല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വേണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഒതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എത്രത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്പൂണിൽ നിന്നല്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് കപ്സയുടെ മസാലയാണ് അപ്പം ഞാനത് ഈ ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മസാല പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിലേറെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ പക്ഷേ ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരുപാട് വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പൊതുവെ ലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ ഇടുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം പിന്നെ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാഗി ക്യൂബിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാൻ കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി സു
ഒൻപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ട അതിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി പിന്നെ നമ്മളിതിൽ വേറെ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ മട്ടയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതൊരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് കണക്ക് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇനി ആറ് ഗ്ലാസ് മാത്രം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇനി ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ തക്കാളി പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ബ്ലാക്ക് നാരങ്ങ അതായത് ഉണക്ക ഉണക്ക നാരങ്ങ പൊതുവെ കപ്സയിലേക്ക് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു മേമ്പൊടിക്ക് ഒരു ഒത്തിരി ഓയില് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പോ പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ എരിവോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അതായത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കൂ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുള്ള വേവാണിത് നോക്കൂ ഇതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ നല്ല ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ ഓരോ അരിയും അതായത് ഓരോ ചോറും ശരിക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വേവരുത് ഒരിക്കലും കബ്സയായാലും മന്തിയായാലും അതിൻ്റെ അരി ഒരുപാട് വേവരുത് നോക്കൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതെ നോക്കൂ നമ്മൾ മട്ടനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ മട്ടൻ വേവാറില്ലേ അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ഒരു വേവ് കുറ ഇതിന് വേണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം And once again, it's me, Nishana. Thank you. Thank you so much. And Assalamu alaikum.